अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कैफी आजमी एकेडमी सभागार में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के बैनर तले श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने की इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने पत्रकारों के हितों और उनकी सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की देखिए हमारी ये रिपोर्ट राजधानी लखनऊ स्थित कैफी आजमी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने श्रमिक दिवस का आयोजन किया इस आयोजन की अध्यक्षता आई के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने की इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज की पत्रकारिता व्यवसायिक रूप ले चुकी है पत्रकारों का आर्थिक शोषण उसी तरह से बढ़ता जा रहा है इसे गंभीरता से लेना चाहिए इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता से जुड़े अपने अनुभवों को भी पत्रकारों के साथ साझा किया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक बसंत रावत ने भी अपने अनुभवों को पत्रकारों के साथ साझा किया उन्होंने कहा कि आज युवा पत्रकारों को प्रशिक्षण की जरूरत है और इसके लिए आई को पहल करनी चाहिए भारत के कोने कोने आयोजित हो रहा है इसी तरह का एक और दिवस विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है आज जहाँ जहाँ श्रम दिवस हो रहा है भारत में हमारे यहाँ वैदिक काल से श्रमिकों की महत्ता है श्रमिक साधना के गीत हैं हम ऐसे सभी संगठनों को और पत्रकार संगठनों को बधाई देते हैं आज इस श्रमिक दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है आई एफ डब्ल्यू जे के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी जी हम उनसे बात करेंगे हेमंत तिवारी जी ने पत्रकारों के हितों के लिए काफी लंबा संघर्ष किया है और आज भी आई एफ डब्ल्यू जी की बैनर तले एक उपाध्यक्ष के रूप में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं पत्रकारों के हितों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए और उनके तमाम ऐसे मसलों का के लिए लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं और उनके मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाते चले आ रहे हैं देखिए श्रमजीवी पत्रकारों का देश का सबसे बड़ा संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट आई जिसके हमारे राज्य की इकाई है यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हम हर साल मई दिवस पर पत्रकारों का एक समागम करते हैं साल भर मेहनत करता है पत्रकार तमाम दिक्कतों से रूबरू होता है तो उन दिक्कतों पर चर्चा करने के लिए जो अद्यतन समस्याएं हैं उस पर विमर्श के लिए एक दिन होता है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं हम सरकार के साथ बात करते हैं वार्ता करते हैं इस दिन आज ही हमने उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की काफ़ी देर तक मुलाकात चली और कई इशूज़ पर डिस्कशन हुआ बड़ा सकारात्मक संकेत है लेकिन चूँकि देश में और प्रदेश में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता चल रही है इसलिए सरकार से कोई आश्वासन की बात हम नहीं कह सकते चुनाव बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो पत्रकारों की बेहतरी के लिए होगी उनके हित में होंगी और जो बरसों से दिक्कतें चली आ रही हैं उनके समाधान की दृष्टि से बेहतर होंगे आज का कार्यक्रम हर साल होता है और मुझे लगता है कि साल में यही एक दिन होता है जब इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार एक छत के नीचे इकट्ठा होता है हमने 26 साल बाद पत्रकारों का मार्च निकाला था दो वर्ष पूर्व लखनऊ में लेकिन चूंकि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं तो नियम कानून ऐसे कहते हैं कि इस वक्त रैली या पत्रकारों का जुलूस नहीं निकाला जा सकता इसलिए हमने एक यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया पत्रकारी विषयों पर चर्चा हुई और विधानसभा के अध्यक्ष जो स्वयं में बड़े लेखक और पत्रकार हैं उनको हमने यहाँ इसलिए बुलाया कि वो गैर राजनीतिक चर्चा हम करना चाहते थे कोई ऐसा विषय नहीं छेड़ना चाहते थे जिससे किसी सरकार पर कोई सवाल उठे और हम लोगों से भी ये सवाल उठे कैसे वक्त में हमने इस तरह के विषय क्यों छुए इसलिए नितान्त तो एक एकेडमिक चर्चा हुई है और गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में थे आपने देखा और जो बातचीत यहाँ हुई है मुझे लगता है कि पत्रकारिता को बेहतर करने के लिए पत्रकारों की जो जिन दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए और समाज हमसे जो अपेक्षाएँ रखता है उसको सटल करने के लिए उसको बेहतर तरीके से कैसे हम पेश आएँ इस पर बड़ी चर्चा हुई बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई सार्थक चर्चा हुई और मैं मानता हूँ कि एक कामयाब कार्यक्रम
विगत कई दशकों से देखा गया कि आप एक पत्रकार के रूप में आपने काफ़ी योगदान दिया है समाज में काफ़ी काम किया है पत्रकार के रूप में और लोगों के मुद्दों को आपने बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है लोगों की समस्याओं को आपने सरकार के समक्ष रखा है और साथ ही साथ पत्रकार हितों पर भी आप काम करते चले आ रहे हैं काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है और आज जिस मकाम पर आप हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर को जिस तरह से आप ऊपर लेकर आए हैं और काफ़ी काम इस पर हुआ है और पत्रकार हितों में काफ़ी काफ़ी काम आप अभी तक करते चले आ रहे हैं अपनी बात रखते हैं सरकार के समक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न पिछले कई दशकों से होता देखा जा रहा है कई ऐसे बड़े मामले हुए हैं चाहे वो गाजियाबाद का मामला हो या फिर महाराष्ट्र का या फिर ऐसे कई और घटनाएं घटी हैं जहां पर पत्रकारों के साथ इस तरह के अमानवीय जो घटनाएं घटी हैं या उनके साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया है उस पर आ, आपने का, काफ़ी सवाल खड़े किए हैं काफ़ी काम किया है आगे भी इस तरह के पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या ऐसा है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं सरकार समक्ष उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी परिवार की सुरक्षा को लेकर ऐसा क्या है देखिए आई एफ डब्ल्यू जे ने लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न पत्रकारों की सुरक्षा के इशू पर प्रायरिटी में रखा है हमने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग सबसे पहले की और लगातार करते आ रहे हैं इस देश के गृह मंत्री से हम कम से कम एक दर्जन बार इस विषय में मिले हैं आई एफ डब्ल्यू जे ने इसको एक रेजोल्यूशन भी पास किया है अपने दो दो सम्मेलनों में जहाँ पूरे देश के पत्रकार आए थे 18, 18, 20-20 राज्यों के पत्रकार आए थे कि पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रायोरिटी पर लेना चाहिए केंद्र सरकार को चूँकि केंद्र का विषय है राज्य सरकारें तो हम लोग जब उनको सचेत करते हैं उनसे मिलते हैं उनसे बात करते हैं तो अपने स्तर पर कुछ न कुछ करती हैं लेकिन मेरा मानना है और आई का मानना है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम इस वक्त देश में हैं वो नाकाफ़ी हैं इनको दुरुस्त करने की जरूरत है बल्कि एक बात सीधी बात और एक मात्र बात चुनाव के पहले भी हम कहते थे आज भी हमने कहा चुनाव के बाद भी कहेंगे और मनवा के रहेंगे कि इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए ये न्यूनतम आवश्यकता है और आई एफ लगातार संघर्षरत रहा है हमारे राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पांडे जी ने इस इशू को लगातार उठाया है और एक बड़ी बहुत बड़ी चीज़ जो पत्रकारों के लिए इस वक्त देश के पिछले कुछ वर्षों की सबसे बड़ी लड़ाई रही है वो मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने वाली आई एफ डब्ल्यू जी ने लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में हमारे राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पांडे लगातार अपेयर होते रहे हैं और उन्होंने तमाम बार पूरी बहस की है इस विषय में और उसी का नतीजा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है लेकिन उसके बावजूद जो अखबार के मालिकान हैं ये अपनी इनकी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं बहुत से ऐसे अखबार हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस व्यवस्था को लागू नहीं किया है वेज बोर्ड की सिफारिशों को माना नहीं है बल्कि ये इनके इन प्रकार ने कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके परमानेंट एम्प्लॉज हैं वो किसी तरीके से अंशकालिक हो जाएँ और उनको ये इस हिसाब से नया वेतन मान देना पड़े और लेकिन हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसमें थोड़ा सा उनको सख्ती से पेश आना चाहिए हमने अभी श्रम मंत्री से भी आज बात कही इसके पहले भी हमने श्रम मंत्री से बात उठाई श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आश्वस्त किया है कि ये चुनाव गुजर जाने के बाद वो इस विषय को टॉप प्रायरिटी पर रखेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अखबार मालिकों और उनके मैनेजमेंट और पत्रकार और हमारी आई और अन्य यूनियनों के साथ जिसमें इसके समाधान का तरीका निकाला जाएगा तो आई एफ लगातार पत्रकार हितों में संघर्ष करता रहा है हमारी 22 राज्यों में रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं और हम पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन करते हैं और पत्रकारों के इशूज़ को वहाँ उठाते हैं इस बार भी हम चुनाव बाद हमारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें होने जा रहा है जिसमें हम दक्षिण भारत में हम करने जा रहे हैं उम्मीदन कर्नाटक में करेंगे जिसमें डेढ़ पत्रकार बीस राज्यों से सम्मिलित होंगे और हम लोग फिर इस बात को उठाएंगे कि मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों पर आना कानी करने वाले देश के अखबार मालिकों पर सरकार सख्ती करे और पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए एक सवाल यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो संस्थान है जो उनके मालिकान हैं उनके द्वारा पत्रकारों का शोषण किया जाता रहा है और आज भी देखने को मिल रहा है कि वो आ, उनका शोषण करते हैं उनके उनका उनका इस्तेमाल एक तरह से किया जाता है इस पर क्या कहना चाहिए देखिए एक तो सबसे बड़ी मांग हमारी है जो लगातार हम इसको उठाते रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगभग इस पर विचार कर रही है कि अभी तक हमारे पास आज़ादी के बाद प्रेस काउंसिल है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है 
भारतीय प्रेस परिषद है लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में खाली अखबार आते हैं और अखबार और पत्रकारों से जुड़ी समस्याएं आती हैं हमने मांग की है कि चूंकि मीडिया का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है जितनी प्रिंट मीडिया है उससे कहीं अधिक अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा बढ़ रहा है उनके बहुत से एम्प्लाइज हैं जिनकी दिक्कतें होती हैं तमाम संस्थानों को दिक्कतें होती हैं तो प्रेस काउंसिल की जगह ही इसका विस्तारित स्वरूप दिया जाए जिसको मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम दिया जाए इसके अधिकार इसके काम का दायरा बढ़ाया जाए ताकि समग्र दृष्टि से जो संपूर्ण मीडिया में काम करने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल हों बल्कि हमने तो ये कहा है हमारी ये भी मांग है कि जो डिजिटल मीडिया का दौर है इसमें बहुत से ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं छोटे चैनल्स हैं जो सेटेलाइट पर न चलने वाले चैनल्स हैं लेकिन उनका प्रसार बहुत है सब्सक्रिप्शन उनका अधिक है उनको भी इस दायरे में लिया जाए और उनके ताकि उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण न हो उनकी कुछ बेहतरी हो सरकार भी उनको प्रायरिटी मिले एक सवाल और है भी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जिस पर सीएम और पीएम का भी एक बयान आया था कि पत्रकारों के साथ जिस तरह की बदसलूकी या उनके साथ समाचार संकलन के समय जिस तरह का व्यवहार एक सामंती व्यवस्था को रखकर सामने किया जाता है चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी क्यों ना हो पत्रकारों के साथ किया जाने वाला उस तरह का व्यवहार और उस बदसलूकी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी सी और पी के उस आदेश को भी दरकिनार आज भी किया जा रहा है देखिए एक बात इतना तो तय है कि पत्रकारों के साथ दो दर्जे का व्यवहार किया जाता है ये बात सरकारों के समझने की है सरकारों को बात समझनी चाहिए आखिर क्या जरूरत पड़ी कि जब बड़ी बड़ी अदालतें इस पर टिप्पणियाँ करती हैं तब सरकार को होश आता है मुझे लगता है कि काम के वक्त पत्रकारों के साथ जो हिंसा की घटनाएं होती हैं या उनसे उनके साथ जो बदसलूकी होती है यह हमारे संविधान की मूल भावना के एकदम विपरीत है और इसके लिए एक सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए पहले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में स्टैंडिंग काउंसिल बनाई गई थी जिला स्तरीय स्थायी समितियां बनी थी पिछली सरकार में हमने कोशिश करके उनको पुनर्जीवित कराया है करीब बारह चौदह साल तक की एकदम डेड पड़ी हुई थी आ, लेकिन जिलों के साथ ही राज्य स्तर पर भी इस तरह के कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है जो इस तरह के मामलों को देखें जिले की समस्याएं अगर नहीं सेटल होती हैं उस कमेटी से तो ऊपर आए उसको प्रदेश स्तर पर देखा जाए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं लेकिन प्रश्न होता है कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है हमारा दबाव हमारी मांग इसी बात को लेकर के है कि जो प्रायरिटी की दिक्कतें हैं समस्याएँ हैं लंबे समय से चली आ रही हैं उनका समाधान सरकार निकाले हम कोशिश में लगे हैं और चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी कर रहे हैं एक सवाल और इसके बाद एक आखिरी सवाल और होगा कि अभी बात की जा रही थी पत्रकारों को जो नए पत्रकार आ रहे हैं मैदान में जो फील्ड में आ रहे हैं नए पत्रकार उनको प्रशिक्षण की कमी है उनका उनका थोड़ा सा अभाव है उनको प्रशिक्षण देने की बात की गई थी क्या आने वाले समय में आई एफ डब्ल्यू जे कोई ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो युवा पत्रकार आ रहे हैं इस क्षेत्र में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या इस तरह की कोई कैंपेनिंग की जाएगी अब देखिए हम लोगों के पास संसाधन सीमित हैं उस लेकिन हमारा हमारे सदस्यों की संख्या बड़ी है बहुत से राज्यों में अधिकांश राज्यों हमारी यूनिट्स हैं अब हमने इस पिछले अपने बैठक में इस बात का एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम पत्रकारों के युवा पत्रकारों के खास तौर से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे कायदे की बात तो ये है सरकार इसको और जो संगठन है इसमें इस दिशा में काम कर रहे हैं उनसे सहयोग ले। लेकिन आई जे अपने स्तर पर इस बात की कोशिश कर रहा है कि नए पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जाए चूँकि किताब पढ़ के आते हैं व्यवहार का ज्ञान कम होता है जो व्यवहारिक प्रशिक्षण की कमी होती है इसकी आवश्यकता तो है तो आई मुझे लगता है कि इसी वर्ष से इस तरह कुछ कार्यशालाएँ आयोजित करेगा हम संभवतः अगस्त महीने में इस तरह का एक कार्यक्रम असम से शुरू कर रहे हैं पूर्वोत्तर से और इसके बाद हिंदी भाषी राज्यों में भी हम इस तरह कार्यक्रम करेंगे लेकिन चूंकि हमारा संगठन जो है पत्रकारों के ही सहयोग से चलता है कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती है इसलिए बड़े फलक पर बड़े पैमाने पर बड़े आयाम में इस तरह का इंतजाम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर भी यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं और संभवतः दो तीन महीने के भीतर इस तरह की पहली पत्रकारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अपने किसी फिलहाल तो हमने असम यूनिट जो असम यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके सहयोग और सौजन्य से करने जा रहे हैं आखिरी सवाल ये है कि संस्कार न्यूज़ चैनल के माध्यम से श्रमजीवी युवा पत्रकारों के लिए एक सुझाव कोई या संदेश आप आई के बैनर तले देना चाहते हैं 
जी जरूर मैं एक बात कहता हूँ चैनल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका सब्सक्रिप्शन चाहे कम हो चाहे अधिक हो अगर वह नियमित है खबरों का संकलन कर रहा है समाज का आईना बन करके काम कर रहा है और जो अपेक्षाएं मीडिया से हैं उस पर खरा उतर रहा है तो उसमें और किसी बड़े चैनल कोई फ़र्क नहीं है हम किसी संस्था का नाम नहीं लेंगे लेकिन मुझे संस्कार चैनल के पत्रकारों के जो संस्कार हैं उनकी जो कार्यशैली है उनकी जो पारदर्शिता है उनकी जो ईमानदारी है उनका जो परिश्रम है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आपके चैनल की बेहतरी की शुभकामनाएं देता हूं एक बात जान लीजिए मैं कभी कभी मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं जहां पाँच पाँच सौ कर्मी काम करते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत आप लोग करते हैं जो छोटे स्थान पर छोटे फलक से बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो इनमें उनमें हम में आप में कोई फ़र्क नहीं है हम सब समझीवी हैं स्तर का फ़र्क लोग कृत्रिम रूप से बना लेते हैं तो आई एफ डब्ल्यू जी तो यही चाहेगा कि संस्कार न्यूज जैसे चैनल आगे बढ़ें उनका दायरा बढ़े और उनका फलक बढ़े उनका सब्सक्रिप्शन बढ़े क्योंकि आप मेहनत करते हो समझीवी हो मेहनत कसो तो मेहनत कसों का दिन है मेहनत कसों के दिन पर हम आप सभी को संस्कार चैनल से जुड़े हर व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देते हैं शुभकामनाएं देते हैं